ஹலோ காய்ஸ் வெல்கம் டு பத்விக்ஷா ஸோ அக்கௌண்டன்சியில் லாஸ்ட் வீடியோஸில் பார்த்திங்கன்னா டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டம்னா என்ன அண்ட் அதோடய மீனிங் அண்ட் டெஃபினேஷன் பார்த்தோம் இந்த வீடியோவில் ஐ எம் கோயிங் டு போஸ்ட் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டம் அண்ட் அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டம்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பிரின்சிபல்ஸ் ஸோ என்ன பேசிக் ரூல்ஸ் இருக்க போது டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டமில் அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ரூல் பார்த்திங்கன்னா In every business transaction, there are two aspects. So, first rule, என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எல்லா பிஸ்னஸ் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ்க்குமே ரெண்டு ஆஸ்பெக்ட் இருக்கும் ஒன்று வந்து டெபிட் ஆஸ்பெக்ட் ஒன்று ஒன்று வந்து கிரெடிட் ஆஸ்பெக்ட் ஸோ டெபிட் ஆஸ்பெக்டை நம்ம டிஆர் கிரெடிட் ஆஸ்பெக்டை சிஆர்னு டினோட் பண்ணுவோம் டெபிட் ஆஸ்பெக்ட் கிரெடிட் ஆஸ்பெக்ட்கான அனதர் வேர்டிங்ஸ் என்னன்னு சொல்லலாம்னா கிவிங் ஆஸ்பெக்ட் அண்ட் ரிசீவிங் ஆஸ்பெக்ட் ஸோ அதுதான் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா செகண்ட் the two aspects involved are the benefit or value receiving aspect and the benefit or value giving aspect ipo na sonna adha so yaar benefit kudukranga yaar benefit vaangranga so benefit ingra word inge enna na money so benefit ingra word inga money and மணி வந்து யார் இங்கே பெனிஃபிட்டை ரிசீவ் பண்ணுறாங்க யார் இங்கே பெனிஃபிட்டை கொடுக்குறாங்க அதை பற்றி தான் நம்ம இதில் மெயினாக வரும் அதுதான் வந்து இந்த ரெண்டு ஆஸ்பெக்ட் நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா தீஸ் டூ ஆஸ்பெக்ட்ஸ் இன்வால்வ் மினிமம் டூ அக்கௌண்ட்ஸ் அட்லீஸ்ட் ஒன் டெபிட் அக்கௌண்ட் அட்லீஸ்ட் ஒன் கிரெடிட் அக்கௌண்ட் ஸோ எந்த ஒரு ட்ரான்சாக்ஷனுக்குமே ரெண்டு அக்கௌண்ட் மினிமமாக இருக்கணும் என்னென்னா ஒன் டெபிட் அக்கௌண்ட் அண்ட் அட்லீஸ்ட் ஒன் கிரெடிட் அக்கௌண்ட் ஏன் மினிமம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா there are chances that we have 4 to 5 accounts uh, affect aagalam 4 to 5 and even uh, 6 and 7 accounts kuda affect aagalam andha mari situation eppo nadakumna so in during sales namba vandu discount allow pannirundha so sales appo vandu enna rendu transaction affect aaguna sales transaction affect aagum cash moolama pay pannirundha cash transaction illa bank moolama pay pannirundha bank transaction so idu rendu mattum dhaan affect aagum in case and the sales la illa and the purchases la nadakumbodhu discount allow pannirundha illa discount namba receive pannirundha and the time la 3 3 accounts affect aagum and the mari more than 2 accounts affect aachuna அதுக்கு பேர் காம்பவுண்ட் என்ட்ரின்னு சொல்லுவோம் ஸோ லேட்டர் ஆன் வி வில் சி தோஸ் திங்ஸ் இப்போ நான் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ஜிஸ்ட் தான் கொடுக்குறேன் இதை பற்றின இன்ஃபர்மேஷன்ஸை பேசிக்காக சொல்கிறேன் ஏர் ரொம்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்ணனா இதுக்கு வந்து அடுத்து போக போக இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கான்செப்ட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா வி ஹாவ் லாட் டு ஸ்டடி இதோட அட்வான்ஸ்டு வேர்ஷன் தான் இருக்கும் அதனால தான் இப்போ பேசிக்காக சொல்கிறேன் லாஸ்ட் பிரின்சிபல் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எவ்ரி டெபிட் தேர் இஸ் அ கரஸ்பாண்டிங் அண்ட் ஈக்குவல் அண்ட் கிரெடிட் இஃப் ஒன் அக்கௌண்ட் இஸ் டெபிட்டட் த அதர் அக்கௌண்ட் மஸ்ட் பி கிரெடிட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்மளுக்கு சேலரி வருது சேலரி நம்மளுக்கு போஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ சேலரி போஸ்ட் பண்ணும்போது இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏக்கு வந்து சேலரி கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஏ இஸ் ரிசீவிங் சேலரி இப்போது ஏ அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்து ரெண்டு விஷயங்கள் நடக்கும் என்ன நடக்கும்னா ரெண்டு விஷயங்கள் என்னென்னா ஏ அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்து கம்பெனி கிட்டேருந்து சேலரி வந்து கிரெடிட் ஆகும் ஏ அக்கௌண்ட்டுக்கு கம்பெனிலேருந்து சேலரி கிரெடிட் ஆச்சுன்னா சேலரி கொடுத்த அந்த கம்பெனி அக்கௌண்ட்லுக்கு டெபிட் ஆகும் ஸோ அதுக்கு டிஆர் ஸோ இந்த ரெண்டு டிரான்சாக்ஷனையும் நம்ம ஒரு கம்பெனிக்கு கீழே போடுவோம் ஸோ த சேம் ட்ரான்சாக்ஷன் இது ரெண்டும் ஒரே ட்ரான்சாக்ஷன் ஒரே மணி தான் சேம் வேல்யூ தான் நம்மளுக்கு வெளில போகுது சேம் வேல்யூ தான் வெளில வருது உள்ளே வருது பட் அந்த ஒரே ஒரு ட்ரான்சாக்ஷனுக்கு ஒரே ஒரு ஈவெண்ட்க்கு நம்ம ரெண்டு என்ட்ரியை அக்கௌண்ட் பண்ணுவோம் ஏன் அந்த ரெண்டு என்ட்ரி அக்கௌண்ட் பண்ணுறோம்னா பிகாஸ் வி ஹாவ் அ திங் தட் ஃபார் எவ்ரி டெபிட் ட்ரான்சாக்ஷன் தேர் இஸ் அ கரஸ்பாண்டிங் அண்ட் ஈக்குவல் அண்ட் கிரெடிட் ஸோ ஒரு இடத்துலேருந்து பணம் வெளில போச்சுன்னா ஒரு இடத்துல பணம் வரும் ஒரு இடத்துலேருந்து பணம் வந்துச்சுன்னா அப்போது இன்னொரு இடத்துல பணம் வெளில போயிருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ ஏன் பாக்கெட்டுக்கு மணி வந்துருந்தால் இன்னொருத்தவங்க பாக்கெட்டில் அந்த மணி கம்மியாகிருக்கும் ஸோ அதுக்கு தான் நம்ம அதனால தான் நம்ம டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டம் பேஸ் படி ரெண்டு அக்கௌண்ட்டை நம்ம ஒரு ட்ரான்சாக்ஷனுக்கு ரெண்டு ஆர் அது மோர் தேன் டூ அக்கௌண்ட்ஸை நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம் ஸோ தீஸ் ஆர் த மே பேசிக் திங்ஸ் வி நீட் டு நோ அபவுட் த ப்ரின்சிபல்ஸ் அண்ட் லெட்ஸ் மூவ் ஆன் டு த அட்வான்டேஜஸ் ஸோ அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டம் ஸோ டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணுறதுனால என்ன அட்வான்டேஜஸ் அப்படி தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து அக்யூரசி அக்யூரசி ஏன்னு சொல்கிறாங்கன்னு பார்க்கலாம் In this system, two aspects of each transaction are recorded in the books of accounts. This helps in checking the accuracy in accounting. So, இப்போ நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள்
ஒரு பிஸ்னஸ்க்கு கீழே அந்த பிஸ்னஸ்க்கு சம்மந்தப்பட்ட டிரான்சாக்ஷன் அந்த பிஸ்னஸ்க்கு சம்மந்தப்பட்ட டிரான்சாக்ஷன்ஸ்னால் மணி உள்ளே வர்றது மணி வெளில போகிறது ஸோ கேஷ் கம்ஸ் இன் கேஷ் கோஸ் அவுட் மட்டும்தான் ரெக்கார்ட் பண்ணணுங்கிறத நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஆல்ரெடி அப்போது அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம ஏன் இந்த மாதிரி டூ டபுள் என்ட்ரி பண்ணுறோம் ஏன் அடுத்தவங்களுக்கு கிரெடிட் ஆகிறது டெபிட் ஆகிறது நம்ம காட்டணும் அப்படிங்கிற டவுட் நிறைய பேருக்கு வரலாம் ஸோ அந்த மாதிரி டவுட்ஸ் கிளியர் பண்ணுறதுக்கு தான் இங்கே அக்யூரஸிங்கிற ஒரு பாயிண்ட் சொல்கிறாங்க ஏன்னா இப்போ அக்யூரஸி எப்படின்னா வி லேட்டர் ஆன் நம்ம எல்லா அக்கௌண்டிங் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸை ரெக்கார்ட் பண்ணிவிட்டு லேட்டர் ஆன் செக் பண்ணும்போது டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டமில் போட்டதுனால டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டமை ஃபாலோ பண்ணதுனால நம்ம செக் பண்ணும்போதே தெரிஞ்சிடும் எவ்ரி திங் கம்ஸ் நார்மல் ஸோ டெபிட் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் எல்லாம் ஈக்குவல் டு கிரெடிட் ட்ரான்சாக்ஷன் அப்போ என்ன ஆகும்னா எவ்ரி திங் இஸ் குட் இட் இன் கேஸ் நம்ம டெபிட்டில் போட்டதை கிரெடிட்டில் ரெக்கார்ட் பண்ணாமல் விட்டுருந்தா ஸோ தேட்ஸ் கம்ஸ் அ ப்ராப்ளம் அப்போ நம்மளுக்கு பணம் இடிக்கும் ஸோ அதனால தான் ஒன்ஸ் ஒரு பணம் வெளில போச்சுன்னா அந்த பணம் உள்ளே வந்துடணும் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம சேல்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ சேல்ஸ் பண்ணதில் நான் வந்து இந்த சேல்ஸை கிரெடிட்டுக்கு கொடுத்துருக்கேன் கிரெடிட்னால் என்னென்னா கடன் ஸோ நான் அந்த சேல்ஸ் பண்ண கூட்ஸை கூட்ஸை வந்து கடனுக்கு கொடுக்கும்போது அந்த பணம் வந்து எனக்கு இம்மீடியட்டாக வராது கடன்னா என்னென்னா நான் அப்போ தரேன் எனக்கு லேட்டரும் அந்த மணி ஐ வில் ரிசீவ் அப்போது என்னதான் இருந்தாலும் நான் அந்த ட்ரான்சாக்ஷனை கிரெடிட் அண்ட் டெபிட்டில் போடுவேன் ஏன்னா எப்படியும் அந்த பணம் எனக்கு உள்ளே வந்து தான் ஆகணும் ஸோ இந்த மாதிரி நான் கடன் கொடுக்கும்போது அது எனக்கு டெபிட் ஆகும் ஸோ நான் வந்து டெபிட் பண்ணதுனால ஒன்ஸ் இன் அ வைல் இட் ஹாஸ் டு கிரெடிட் என்னதான் ஆனாலும் எனக்கு அது கிரெடிட் ஆகணும் ஸோ அதுதான் மீனிங் என்ன ஒரு டிரான்சாக்ஷனுக்கு எடுத்தாலும் ஒன்ஸ் பணம் வெளில போச்சுன்னா இட் ஹாஸ் டு கம் இன் ஸோ அதனால தான் நம்ம ரெண்டு வாட்டி போடுறதுனால அக்யூரஸி மெயின்டைன் ஆகும் ஸோ அக்யூரஸி செக் பண்ணும்போது அக்யூரஸிஸ் மெயின்டைன் ஆகும் எஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அசட்டெயின்மெண்ட் ஆஃப் பிஸ்னஸ் ரிசல்ட்ஸ் டீட்டெயில்ஸ் ரிகார்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் லாஸஸ் இன்கம்ஸ் கெயின்ஸ் அசெட்ஸ் லைபிலிட்டிஸ் டெட்டாஸ் கிரெடிட்டாஸ் எக்ஸெட்ரா ஆர் ரெஜிலி அவைலபிள் திஸ் ஹெல்ப்ஸ் டு அசட்டெயின் த நெட் ப்ராஃபிட் அண்ட் ஆர் லாஸ் இன்கர்ட் டியூரிங் அண்ட் அக்கௌண்டிங் பீரியட் அண்ட் ஆல்சோ டு நோ த ஃபினான்ஷியல் பொசிஷன் ஆன் அ பர்டிகுலர் டேட் பிஸ்னஸ் ரிசல்ட்டை அசட்டெயின் பண்ணதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா ட்ரா அக்கௌண்ட்டில் வந்து அக்கௌண்டிங்கில் வந்து என்னென்ன டைப் ஆஃப் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணுவோங்கிறது தான் இங்கே லிஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க நம்மளுக்கு செலவுகள் இருக்கும் நம்மளுக்கு லாஸ் வந்திருக்கும் இன்கம் ரெவன்யூ வந்திருக்கும் ப்ராஃபிட் வந்திருக்கும் அசெட்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும் டிக்ரீஸ் ஆகிருக்கும் லைபிலிட்டிஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும் டிக்ரீஸ் ஆகிருக்கும் ஸோ இதில் எல்லாத்துலேயுமே இன்க்ரீஸ் அண்ட் டிக்ரீஸை நம்ம போட 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 நம்மளுக்கு இது இந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷன்ஸை டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டம் வழியாக நம்ம போட 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 எவ்ரி திங் கம்ஸ் டு நார்மல் ஸோ லேட்டர் ஆன் நான் எக்ஸ்பென்சஸ் அக்கௌண்ட் செக் பண்ணும்போது டெபிட் கரெக்டாக இருக்கா வெளில போனது உள்ளே கரெக்டாக வந்துதா எப்போவுமே ஒரு பிஸ்னஸ்க்கு என்னென்னா போட்ட மணி திரும்ப எடுக்கணும் ஸோ அப்போ என்னென்னா டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டம் மூலிமா பண்ணால் இட் இஸ் டோட்டலி ஈஸி தட் வெளில போன பணம் உள்ளே வந்துச்சா இல்லையான்னு ஈஸியாக செக் பண்ணிடலாம் ஏன்னா டெபிட் அக்கௌண்ட்டில் போட்டிருப்பேன் எனக்கு பணம் டெபிட் ஆகிருக்கும் ஆனால் எனக்கு பணம் கிரெடிட் ஆகிருக்காது ஸோ அதை வச்சு நான் ஈஸியாக செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்போ என்ன ஆகும்னா ஃபினான்ஷியல் பொசிஷன் ஆஃப் கம்பெனி வந்து ஈஸியாக அசட்டெயின் பண்ணிடலாம் இன்கேஸ் லாஸ் ஆகியிருக்கா ஸோ இந்த பீரியட்லேயே எனக்கு லாஸ் ஆகியிருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணலாம் எந்தெந்த பர்டிகுலர் டேட்டில் ஃபினான்ஷியல் பொசிஷன் ஆஃப் அ கம்பெனியை ஈஸியாக ரிசல்ட்ஸை அசட்டெயின் பண்ணலாம் அது தான் சொல்கிறாங்க தேர்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டடி The business results of the current year can be compared with those of the previous years and with also with the other business firms. It facilitates business planning for future. Yes, so now we have a double entry system for debit and credit transactions. Debit and credit transactions of all things, expenses, losses, incomes, gains and uh, credit as data as well. So what happens is that the comparative study is easy to do. Now the expenses are the same as last year and how it is in this year. So last year expenses are the same as last year. ஓட இந்த இயர் எக்ஸ்பென்சஸ் நான் வந்து கம்பேர் பண்ணி அடுத்த இயர் இன்னும் நல்லா எப்படி பண்ணலாம் பார்க்கலாம் ஆர் எல்ஸ் நான் வேற கம்பெனியோட கம்பேர் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ வேற கம்பெனியோட கம்பேர் நம்மளோட காம்படிட்டர்ஸோட கம்பெனியோட கம்பேர் பண்ணும்போது இட் இட் இஸ் வெல் நோன் தட் நம்ம அந்த கம்பெனியை விட நல்லா இருக்குமா இல்லை இன்னும் எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஃபியூச்சர் பிளானிங்காக ஒரு டெசிஷன்ஸ் எடுக்கலாம் எஸ் ஸோ லாஸ்
தான் யூஸ் பண்ணால் பெஸ்ட்டுங்கிறத வந்து எல்லாருமே சொல்லி அதை நம்ம எல்லா இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸும் யூனிவர்சலி அக்செப்ட் பண்ணதுனால ஜென்ரலி யூ அக்செப்ட் பண்ணதுனால இது வந்து காமன் அக்செப்டன்ஸாக இருக்கிறதுனாலே இட் இஸ் டோட்டலி மஸ்ட் ஃபார் எவ்ரி கம்பெனி எல்லா கம்பெனியுமே இந்த மாதிரி டபுள் என்டி சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணி தான் டிரான்சாக்ஷன்ஸை ரெக்கார்ட் பண்ணணுங்கிறது மஸ்ட்டாக ஆனதுனாலேயே இட் இஸ் டோட்லி இம்பார்ட்டண்ட் அண்ட் அது எதுக்கு மஸ்ட்னா இட் இஸ் சிஸ்டமேட்டிக் அண்ட் சயின்டிஃபிக் ஸோ ஸ்டார்டிங்லேருந்து எண்டிங் வரைக்கும் ஒரே மெத்தட் யூஸ் பண்ணும்போது எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் வராமல் டக்குன்னு நம்ம ரிலேபிளாக அந்த எந்த மெத்தடில் யூஸ் பண்ணோமோ அந்த மெத்தடில் நம்ம போய் க்ராஸ் செக் பண்ணிடலாம் அண்ட் சயின்டிஃபிக்காக இருக்கலாம் ஸோ இப்போ எனக்கு இதில் ப்ராப்ளம்னால் நான் என்ன பண்ணலாம் எப்படி மெத்தட்ஸ் மாற்றலாம் என்ன கம்பெனிக்கு வந்து லாசஸ் வர்றதுனால நான் என்னென்ன பண்ணி சரி பண்ணலாங்கிற ஒரு கிளாரிட்டி இருக்கும் ஸோ தீஸ் ஆர் த அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டம் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் திங்ஸ் வி நீட் டு நோ ஸோ ட்ரான்சாக்ஷன் நம்ம பார்த்த மாதிரி டெபிட் அண்ட் கிரெடிட் இருக்குது அதில் வந்து என்ன டைப்ஸ் ஆஃப் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் இருக்குது அதெல்லாம் வந்து நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோஸில் போஸ்ட் பண்ணுறேன் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா வி ஹாவ் லாட்ஸ் ஆஃப் திங்ஸ் டு டிஸ்கஸ் ட்ரான்சாக்ஷனுக்கு அப்புறம் அக்கௌண்ட் என்ன டைப் ஆஃப் அக்கௌண்ட் இருக்குது ஸோ இந்த அக்கௌண்ட் ஆரம்பிக்கும் போது தான் வி ஹாவ் சம்ஸ் டு டிஸ்கஸ் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒன்று ஒன்றா நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோஸில் போஸ்ட் பண்ணுறேன் ஆன்ச